الحمد لله الحمد لله الذي هدانا بالكتاب الكريم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور انفسنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوا وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشيه الله وما الله بغافل عما عم تعملون صدق الله ايها الناس اتقوا الله الله من ده بدي بلكغله ഉൾക്കൊണ്ടു കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ വ്യവഹാരങ്ങളിലും നമ്മുടെ ചിന്തകളിലും വാക്കുകളിലും കർമ്മങ്ങളിലും എല്ലാം തന്നെ പൂർണ്ണമായ ജാഗ്രതയും സൂക്ഷ്മതയും പുലർത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിതത്തെ ഫലപ്രദവും വിശുദ്ധവുമാക്കി തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന് ആദ്യമായി ഉസിയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഫലപ്രദമായ ജീവിതം എന്നത് വലിയ ഒരാശയമാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തെയും ജീവിക്കുന്നവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച് വിശുദ്ധ കുറയാൻ നമ്മളെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ശരിയായ ദിശയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നതിനുള്ള പരിശ്രമമാകണം നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ടത് തക്വ എന്ന ഇസ്ലാമിക ആശയത്തിൽ ആ ഒരു പദത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് വലിയൊരാശയ പ്രപഞ്ചം തന്നെയാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടതാണ് ഒരു ചടങ്ങ് പോലെ നമ്മൾ എല്ലാ ആഴ്ചയും തക്കവ കൊണ്ടുള്ള മുസിയത്ത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതിനപ്പുറം അത് ജീവിതത്തിന്റെ ആധാരമായും പ്രചോദകമായും മാറുക എന്നിടത്താണ് മുസിയത്ത് ചെയ്യുന്നയാളും കേൾക്കുന്നയാളുമൊക്കെ വിജയിക്കുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അള്ളാഹു സുബാനോത്താല കാര്യങ്ങൾ ശരിയായി ഉൾക്കൊണ്ട് മുത്തക്കികളായി തീരുവാനുള്ള വിശുദ്ധവും ഫലപ്രദവുമായ ജീവിതം നയിക്കുവാനുള്ള തൗഫീക്ക് നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ സാധാരണഗതിയിൽ കുടുംബങ്ങളിൽ എല്ലാ കൊല്ലവും ചില വിഷയങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് പറയാറുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനം റമദാനാകുമ്പോൾ നോമ്പിനെ കുറിച്ച് പറയും റമദാനാകുമ്പോൾ നോമ്പിനെ കുറിച്ച് കുതുമ നടത്തിക്കൂടുമെന്ന് നിയമമൊന്നുമില്ല അതേസമയം ആ സമയത്ത് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളങ്ങനെ പറയും അതൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് മിക്കവാറും ഒരേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും പറയാം കാലികമായി ചിന്താപരമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്റെ ഒരു വികാസവും കൂടി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പറയാൻ ശ്രമിച്ചാൽ കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്രദമായിരിക്കും എന്ന് മാത്രം അതുപോലെ ദുൽഹജ് മാസം വരുമ്പോൾ ഹജ്ജിനെ കുറിച്ച് പറയും റബീ ലവല് മാസം വരുമ്പോൾ പ്രവാചകനെ സംബന്ധിച്ച് പറയും ഇനി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ കൊല്ലത്തിൽ ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന ചില സംഭവങ്ങളോടനുബന്ധിച്ചും പൊതുമകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നയം കൈക്കൊള്ളാറുണ്ട് 
ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത്തരം ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളെല്ലാം നല്ലതാണ് അനിവാര്യമാണ് ഇതുപോലെ ഇതിനോട് ചേർത്തുകൊണ്ട് ഏപ്രിൽ മെയ് മാസമാകുമ്പോൾ കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും അത്യുഷ്ണത്തെക്കുറിച്ചും ജലത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയേണ്ടി വരിക എന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അതും കൂടുതൽ തീക്ഷണമായ സ്വഭാവത്തിൽ തന്നെ കൂടുതൽ ശക്തമായി തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഉത്ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതായ ഒരവസ്ഥ ഇന്ന് ലോകത്ത് മൊത്തത്തിൽ തന്നെയും ഇന്ന് ലോകം നേരിട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്നും ഗ്ലോബൽ ഡിമ്മിംഗ് എന്നും പറയും ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ആഗോള താപനം എന്നാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയാം മലയാളമല്ല ആഗോള എന്നതും താപനം എന്നതും രണ്ടും സംസ്കൃത വാക്കുകളാണ് ഏതാണ്ട് ഇതിനോട് പ്രാസം ഒപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലോബൽ ഡിമ്മിംഗിന് ആഗോള താമസം എന്നാണ് പറയേണ്ടത് താമസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംസ്കൃതത്തിൽ തമസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുട്ട് എന്നാണ് ഇരുണ്ട് വരുന്നതിനാണ് അവിടെ ആ വാക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിലും നമ്മൾ മലയാളികൾ താമസം എന്നത് വേറൊരു അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച് ശീലിച്ചു പോയത് കൊണ്ട് ആഗോള താമസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെന്തോ അർത്ഥം ചിലപ്പോൾ എടുത്തേക്കും പിന്നെ അതിന് പറ്റിയൊരു വാക്ക് മലയാളത്തിൽ തന്നെ മുമ്പ് കക്കാട് കവിതകളിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് മങ്ങൂഴം എന്നൊരു പദമാണ് മങ്ങൂഴം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക അത് തന്നെയാണ് ഡിമ്മിംഗ് ലോകം പഴുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് മറുഭാഗത്ത് ഈ ഭൂഗോളം മങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് പദങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വല്ലാതെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആഗോള താപനവും ആഗോള താമസം അഥവാ ആഗോള ഇരുൾച്ചയും മങ്ങൂഴും അപ്പോൾ ഇത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു ചർച്ചാ വിഷയമായി മാറുന്നത് ഭൂമിയിൽ ജീവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പുമായി തന്നെ ഇത് നേർക്ക് നേരെ ബന്ധപ്പെടുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മാത്രം അനുഭവിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധിയല്ല ലോകത്തെമ്പാടും ഇന്ന് ജല ദൗർലഭ്യം എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രസീലിൽ സാവോ പോളോയിൽ നിന്നൊക്കെ വരെ വെള്ളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്താ സാവോ പോളോയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആമസോൺ കാടുകളുടെ തീരപ്രദേശത്തുള്ള അതിന്റെ പരിസരത്തുള്ള സ്ഥലമാണ് ലോകത്തെ ശുദ്ധജല ലഭ്യതയുടെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനവും ആമസോൺ കാടുകളിലാണ് ലോകത്തെ ശുദ്ധജല ലഭ്യതയുടെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ആമസോൺ കാടുകളിലാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശുദ്ധജലം കിട്ടുന്ന രാജ്യം ബ്രസീലുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞത് അവിടെ പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നാണ് വാർത്തകൾ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വെള്ളം അത്രയൊന്നും കിട്ടാത്തൊരു പ്രദേശമല്ല ഇപ്പറഞ്ഞ അത്രയൊന്നും ശുദ്ധജല ലഭ്യത ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും വെള്ളം തീരെ കിട്ടാത്തൊരു പ്രദേശമൊന്നുമല്ല അതേസമയം ചൂട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തിൽ ശേഖരിക്കപ്പെടുന്ന ജലത്തിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു വരും ഇത് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് സംഭവിച്ചത് സംഭവിച്ചു ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള പരിഹാരം എന്ത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുമാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് ആഗോള തലത്തിൽ ധാരാളം ചർച്ചകൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പള്ളിയിൽ ഹുതുബയിൽ അതൊരു വിഷയമാകുമ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശുദ്ധ കുറാനും തിരുസുന്നത്തും പഠിപ്പിക്കുന്ന ചില ജാഗ്രതകൾ ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിവിടെ പറയുന്നത് കാര്യങ്ങളെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുക അതിനനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു മൂവ്മെന്റ് ബാധ്യതയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വേറേതോ ഒരു വിഷയമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറേതോ ഒരു തലത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയമായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ശരിയാവില്ല നമ്മളിപ്പോ കേരളക്കാർ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് കേരളത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് വേറൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടിയുണ്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടുതലുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് കേരളം ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഏതാണ്ട് ഒരു എഴുപത് ശതമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഭയങ്കര ചൂട് ഫീൽ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ തന്നെ എഴുപത് ഡിഗ്രി എഴുപത് ശതമാനത്തോളം ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അമ്പത് ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടും പല സ്ഥലത്തും ലോകത്ത് നമ്മളൊക്കെ പോകുന്ന വിദേശ രാജ്യത്ത് ഗൾഫ് നാടുകളില
പക്ഷെ ഇവിടെ അത് കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടും എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു എഴുപത് ശതമാനം ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയിൽ താഴെയുള്ള ചൂട് അമ്പത് ഡിഗ്രിയിൽ മുകളിലായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എൺപത് ശതമാനത്തോളം ഹ്യൂമിഡിറ്റി കേരളത്തിന് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെന്നാണ് അത് ചില ജില്ലകളിലൊക്കെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന ആ ഒരു ഉഷ്ണം അത്യുഷ്ണം അത് എത്രത്തോളം മാരകവും ഭീകരവുമായിരിക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ കുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന സവിശേഷത ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ജീവിതം എന്നുള്ളതാണ് സന്തുലിതമായിട്ടുള്ള ജീവിതം ഇത് പറയുമ്പോൾ സന്തുലിതമായിട്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യണം ഖുർആൻ പ്രകൃതിയെ സംബന്ധിച്ചും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആയാത്തിനെ സംബന്ധിച്ചും പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അറഹ്മാൻ അല്ലമൽ ഖുർആൻ ഹലക്കൽ ഇൻസാൻ അല്ലമ ഉൽ ബയാൻ ഇപ്പറയുന്ന വലിയൊരു അടിസ്ഥാനത്തിന് ശേഷം പിന്നെ പറയുന്ന കുറച്ച് വർത്തമാനങ്ങൾ അശംസു വൽ കമർ ബി ഹുസ്ബാൻ വൻ നജുമു വസ്ജറു യസ്ജുദാൻ എന്നിട്ട് പിന്നെ പറയുന്നത് പ്രപഞ്ച പ്രതിഭാസങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് പറയുന്നത് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒക്കെ നിർണിതമായ ദിശയിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാത്തിനും കൃത്യമായ ഒരു ആക്സിസ് ഉണ്ട് കൃത്യമായ ഒരു ഓർബിറ്റ് ഉണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതെല്ലാം സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളും ഭൂമിയിലെ മരങ്ങളും അള്ളാഹുവിനെ സുജൂതി ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങൾക്കാണ് അവ വഴിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേർക്ക് നേരെ പ്രകൃതിക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പ്രകൃതിക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത വിധം അവിടെ ഒരു തുലാസം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മീസാൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അതിന്റെ താള പൊരുത്തത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിന്റെ സന്തുലിതത്വത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നിട്ട് പക്ഷേ അതിനുശേഷം നമ്മളോടുള്ള ചില ഉപദേശങ്ങളാണ് വിശുദ്ധ കുറയാൻ പറയുന്ന അല്ലാത്ത ഇനി നിങ്ങളായിട്ട് ആ മീസാനെ തകർക്കരുത് അള്ളാഹു അങ്ങനെ ഒരു മീസാൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അത് സുരക്ഷിതമായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാതെ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ലാതെ ജീവിക്കുക മാത്രം ചെയ്യേണ്ടവരല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടവരാണ് ഈ പ്രവർത്തനം മീസാനിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന സ്വഭാവത്തിലാവണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു താളത്തെ ഈ ഒരു സന്തുലിതത്വത്തെ ശരിപ്പെടുത്തുന്ന ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന നിലനിർത്തുന്ന സ്വഭാവത്തിലായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകം ഉണർത്തുന്നത് പക്ഷെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം തരികയും അതിനുള്ള ശേഷി തരികയും ചെയ്തു എന്ന നിലക്ക് മനുഷ്യന് അത് തകർക്കാനും പറ്റും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവി വിചാരിച്ചാൽ ഓസോൺ പാളിയിൽ വിള്ളൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ മനുഷ്യൻ വിചാരിച്ചാൽ അത് പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് പടച്ചവൻ പറയുന്നത് ആ മീസാനെ പൊളിക്കരുത് അത് പ്രകൃതിയുടെ മീസാൻ പിന്നെ അത് ജീവിതത്തിലേക്കും വരും നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിന്റെ സന്തുലനവും തകർക്കരുത് അത് സമൂഹത്തോടുള്ള ബന്ധമാണ് സമൂഹത്തോടുള്ള ബാധ്യതയാണ് അക്കൈമുൽ വസന ബിൽക്കിസ്ത് ഒലാ തുഹ്സുറുൽ മീസാൻ നിങ്ങൾ ആളുമായിട്ട് ഇടപഴകുമ്പോൾ അവരുടെ അവർക്ക് അവരുടെ അളവ് തൂക്കങ്ങളൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നീതിപൂർവകമായിരിക്കണം ഒരിക്കലും മീസാനെ തകർക്കരുത് ഒരു സ്ഥലത്ത് മീസാനിൽ അതിന് കവിയരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പ്രകൃതിയുടെ മീസാൻ വീണ്ടും അത് ആവർത്തിച്ച് അല്ല തുഹ്സുറുൽ മീസാൻ മീസാനിൽ കുറവ് വരുത്തരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പരസ്പര വ്യവഹാരങ്ങളിൽ ഇടപാടുകളിലുള്ള മീസാൻ ഇത് രണ്ടിലും മീസാനാണ് പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് കാണേണ്ടതാണ് ഈ ഒരൊറ്റ പദം കൊണ്ട് പടച്ച തമ്പുരാൻ മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുന്നു അതേ പദം കൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു മനുഷ്യനെയും മനുഷ്യനെയും തമ്മിലും ബന്ധപ്പെടുന്നു ഈ മീസാലിനെ നിലനിർത്തുക മുറുകെ പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബാധ്യത എന്നാണ് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് പരമപ്രധാനമായ ബാധ്യത ഒരിക്കലും സാമൂഹിക തലത്തിൽ മീസാന്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് നിരക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള വ്യവഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുത് അത് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുന്നു അത് നേർക്ക് നേരെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും അതേസമയം ചേർത്ത് പറയുന്നത് പ്രകൃതിയോടാണ് ഉയർത്തപ്പെട്ട ആകാശം സുജൂത് ചെയ്യുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ മാത്രമല്ല മരങ്ങളും
എങ്കിൽ മാത്രമേ അവയ്ക്കും നിങ്ങൾക്കും നിലനിൽപ്പുണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന ഒരു വലിയ പാഠമാണ് ഇതിലൂടെ പടച്ചതമ്പുരാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിതത്തിലൊരു കൃത്യതയും കണിശതയും അതോടൊപ്പം തന്നെ സന്തുലിതത്വവും വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യന്റെ ബാധ്യത എന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും മനുഷ്യന് ഉറച്ച മനസ്സുള്ള ഒരാളായി മാറാൻ സാധിക്കും അതോടുകൂടി അവന്റെ വിശ്വാസം മാത്രമല്ല അവന്റെ ജീവിതം തന്നെ അവതാളത്തിലാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അവന്റെ ജീവിതം തന്നെ അവതാളത്തിലാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് സുമ്മ കസത്ത് കുലൂപുക്കും നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പിന്നീട് കടുത്ത കൊണ്ടുപോയി ഫഹിയ കൽ ഹിജാറ അതൊരു പാറക്കല്ല് പോലെ പക്ഷെ പാറക്കല്ലിന് കടുപ്പമാകാം പാറക്കല്ലിന്റെ പ്രകൃതമാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് അത്ര കടുപ്പം പാടില്ല അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും പടച്ച തമ്പുരാൻ പറയുന്നു അവ അശത്തു കസുവ പാറക്കല്ലിനേക്കാളും കടുക്കാൻ പക്ഷെ മനസ്സിന് പറ്റും പാറക്കല്ല് കടുത്താലും അതിനൊരു ആർദ്രതയുണ്ട് അതിനൊരു നനവുണ്ട് വൈനമിനൽ ഹിജാറത്തിലമായ രണ്ടും ഏതാണ്ട് ഒന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ആ പാറക്കല്ലുകൾ പൊട്ടിപ്പളർന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ മലകളാണല്ലോ ശുദ്ധജലത്തിന്റെ സ്രോതസ് മലകളിൽ നിന്നാണല്ലോ ഈ പുഴകളിലേക്കൊക്കെ ഈ വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്നത് കേരളം വളരെ ചെറിയൊരു പ്രദേശമായതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും മഴവെള്ളം മലവെള്ളമായി മാറുകയും മലവെള്ളം വളരെ കൃത്യമായി പുഴവെള്ളമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘടന ഒരു സ്വഭാവമാണ് കേരളത്തിനുള്ളത് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ മലകളിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം പൊട്ടിയൊലിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ഹുഷുവ് കൊണ്ട് വിറവുള്ളതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ പാറക്കല്ലിന് ആർദ്രതയുണ്ട് നനവുണ്ട് അതിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഏറ്റവും നല്ല ജലം ഏറ്റവും ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വെള്ളം മലമുകളിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന വെള്ളമായിരിക്കുമല്ലോ കാരണം അതാണ് അതിന്റെ സോഴ്സ് അവിടെ നിന്ന് അത് ഒഴുകുന്നു ചിലപ്പോൾ പാറക്കല്ലുകൾ ദൈവഭയത്താൽ വിറവുള്ളു അത് കേവലം ആലങ്കാരിക പ്രയോഗമൊന്നുമല്ല ദൈവത്തെ ഭയക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണത ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജീവനില്ലാത്തതിനുമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് അതിലൊക്കെയും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ശക്തി വിശേഷമുണ്ട് ആ അർത്ഥത്തിൽ എല്ലാത്തിനുമുള്ള ഒരു സംവേദനശേഷിയുണ്ട് ഇതേ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു തത്വമാണ് പടച്ചതമ്പുരാൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് എന്ന് കാണണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ പാറക്കല്ലിന് സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് പക്ഷെ അത് സാധിക്കാതെ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ലോകം തകരാറിലാകുന്നത് എന്ന് തന്നെയാണ് കുറാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് കാണണം ഈ ചൂട്ടിൽ നമ്മൾ ഉരുകി ഒലിക്കുമ്പോഴും ഒരു മഴ പെയ്യുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ ഈ അനുഭവങ്ങളൊന്നും മറക്കാൻ പാടില്ല കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുകയും ജീവിതത്തെ സന്തുലിതമായ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും മനുഷ്യ പ്രകൃതിയോട് ചേർന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ പലതും നമ്മൾ പല പരിപാടികളിലും ക്ലാസ്സുകളിലും സെമിനാറുകളിലും ഒക്കെ അനുസ്മരിക്കാറ് ചില ആളുകളൊക്കെ അത് വെച്ചിട്ട് കവിതകൾ രചിക്കാറുണ്ട് അതേ സംബന്ധിച്ച് വലുതായിട്ട് പാടാറുണ്ട് പഴയ കാലത്ത് ആളുകളൊക്കെ സ്വന്തം ഗോത്രത്തിന് പേര് കൊടുത്തത് ഏതെങ്കിലും പ്രകൃതി പ്രതിഭാസവുമായി അല്ലെങ്കിൽ ജീവജാല ജീവജാലങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒന്നുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ആമതലുടെ ദ്വീപ് എന്നൊരു പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് ടർട്ടൽ ഐലൻഡ് അങ്ങനെയാണ് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് ടർട്ടൽ ഐലൻഡ് ഐലൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വിഖ്യാതനായ അമേരിക്കൻ കവി ഗാരി സ്നീഡറുടെ പുസ്തകമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ പുസ്തകത്തിന് ആഗോള അവാർഡൊക്കെ കിട്ടി ആ പുസ്തകത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് ടർട്ടൽ ഐലൻഡ് എന്ന പേര് വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്നത്തെ അമേരിക്കക്കാരനല്ല പഴയ കാലത്ത് അവിടെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒജിബുവ പോലുള്ള ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ അവരവരുടെ പ്രദേശത്തെ വിളിച്ചിരുന്ന പേര് അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഭാഷയിൽ ടർട്ടൽ ഐലൻഡ് എന്ന് പേര് വരുന്ന വാക്ക് അമേരിക്ക എന്നതൊക്കെ പിന്നീട് വന്ന പേരാണ് അമേരിക്ക കണ്ടുപിടിച്ചു നോക്കാം നമ്മൾ പറയും അത് ചരിത്രത്തിലെ ഒരു അസംബന്ധമാണ് ആ സ്ഥലത്ത് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സ്ഥലത്തിന് പേരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒജിബുവ ഗോത്രക്കാരുടെ ഭാഷയിൽ ആ സ്ഥലത്തിന് പേരെന്ത് പറയുന്നു അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ടർട്ടൽ ഐലൻഡ് ആമകളുടെ ദ്വീപാണ് ഇതുപോലെയാണ് പലപ്പോഴും പല സ്ഥലങ്ങളുടെയും പല ഗോത്രങ്ങളുടെയും പോലും പേരുകൾ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതാണ്
പുഴകളെയും മലകളെയും അനന്തമായി നീണ്ടുപോകുന്ന സ്നേഹമായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അനന്തമായി നീണ്ടുപോകുന്ന സ്നേഹമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ആർദ്രമായിട്ടുള്ള പലതിനെയും നമ്മൾ ഇതിനോടാണല്ലോ ചേർത്ത് വെക്കാറുള്ളത് ഇതിനോടാണ് ചേർത്ത് വെക്കാറുള്ളത് അമ്മയുടെ സ്നേഹം പ്രണയിനിയുടെ പ്രണയം മുതലായിട്ടുള്ള സംഗതികൾ ആകാശത്ത് ഏറ്റവും മനോഹരമായ നക്ഷത്രത്തിന് നമ്മൾ ആർദ്ര എന്ന് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അത് നനമുള്ളതാണ് കാരണം ജലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എത്രമേ എത്രമാത്രം സ്നേഹമുള്ളതാണ് സ്നേഹത്തിന്റെ എത്ര വലിയ സ്പർശമാണ് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് തിരിച്ചറിവുണ്ട് ആ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ആ വാക്കുകൾ പോലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചുറ്റുപാടുകളോടുള്ള ബന്ധം അള്ളാഹു സുബാനോ താല നമ്മുടെ ഉണ്മയെയും അസ്തിത്വത്തെയും സ്വത്വത്തെയും ജീവിതത്തെയും ഒക്കെ ഈ പ്രകൃതിയോട് മണ്ണിനോടും വെള്ളത്തോടുമാണ് ചേർത്ത് വെക്കുന്നത് എന്നത് മറന്നുകൂടാത്തതാണ് ജീവൻ ഉത്ഭവിച്ചത് തന്നെ വെള്ളത്തിലാണ് ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നത് വെള്ളം ഉള്ളത് കൊണ്ടുമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ക്രമമാണ് അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നേർക്ക് നേരെ പറയുന്നുമുണ്ട് ജീവനുള്ള സകലത്തിനെയും നാം വെള്ളത്തിൽ നിന്നാണ് ഉത്പാദിപ്പിച്ചത് എന്ന് അള്ളാഹു പറയും അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു ആകാശത്ത് നിന്ന് മഴ വീഴ്ത്തിയപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപജീവനം കിട്ടുന്നത് പല്ലൂരിൽ ഇൻസാനും ഇല്ലാത്ത ആമി ആകാശത്ത് നിന്ന് മഴ വീണപ്പോഴാണ് ഭൂമിയിൽ മുള പൊട്ടി തുടങ്ങിയത് എന്ന് കുറയാൻ പറയുമ്പോൾ ആ നിയമം അവസാന കാലം വരെ മാറില്ല എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം വെള്ളമില്ലാതെ മുള പൊട്ടാൻ പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ മുള പൊട്ടാതെ നമുക്ക് അന്നം കിട്ടാനും പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പല്ലന്തൂരിൽ ഇൻസാനു ഇലാത്ത ആമി അവൻ അവന്റെ ഭക്ഷണത്തിലേക്കൊന്നും നോക്കട്ടെ ആഹാരത്തിലേക്കൊന്നും നോക്കട്ടെ അന്നേരം മനസ്സിലാകും അള്ളാഹു ആരാണ് അന്നേരം മനസ്സിലാകും ഈ പ്രകൃതിയോട് അവൻ എത്രത്തോളം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഈ ഒരു ചിന്തയോടുകൂടി ജീവിക്കുവാൻ തന്നെയാണ് വിശുദ്ധ കുറാൻ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് തന്നെ കാണണം നമ്മുടെ തന്നെ അസ്തിത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ വിശുദ്ധ കുറാൻ പറയുന്നു മനുഷ്യന്റെ ജന്മം മനുഷ്യന്റെ ഉൽപ്പത്തി ഹലകക്കും തുറാവ് മണ്ണിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ആ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് സൃഷ്ടിപ്പ് അങ്ങനെയാണ് ഉൽപ്പത്തി തന്നെയും അങ്ങനെയാണ് ഹലക്കക്കും മിൻതുറാവ് അതിനുശേഷം മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനായി രൂപപ്പെട്ടത് അൻഷ അക്കും മിനൽ അർ ഈ മണ്ണിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യനെ നാം രൂപപ്പെടുത്തിയത് നിങ്ങളെ നാം രൂപപ്പെടുത്തിയത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മനുഷ്യന്റെ വളർച്ചയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നു അത് മണ്ണിൽ വേരാഴ്ത്തി കൊണ്ടാണ് ഒല്ലാഹു അമ്പത്തക്കും മിനൽ അർ അമ്പത്തക്കും മിനൽ അർ ഈ മണ്ണിൽ നിങ്ങളെ വേര് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് മിനൽ അവധി നബാത്ത അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വളർക്കുക വളർത്തുകയാണ് മുളപ്പിച്ച് വളർത്തുകയാണ് എന്ന് പഠിച്ചത് പോരാ പറയും ഇപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ വളർച്ച അതുപോലെ മനുഷ്യന്റെ അധിവാസത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ബബ്ബാക്കും ഫില ഈ മണ്ണിലാണ് നിങ്ങളെ വസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നും പറയും അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് പിളർ നിങ്ങൾ പിറന്നപ്പോൾ തൊട്ടിലായി തീർന്നത് ഈ ഭൂമിയാണ് ഈ മണ്ണാണ് ജയലലക്കും ജയലലക്കുമുൽ അള്ള മിഹാദൻ നിങ്ങൾക്ക് നാം ഈ ഭൂമിയെ തൊട്ടിലാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് വീണ്ടും തുടർന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ധാരാളം വഴികൾ ജനിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തൊട്ടിലായി തന്നത് ഈ മണ്ണാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരുമ്പോൾ വഴികൾ ഒരുക്കി തരുന്നതും ഇതേ മണ്ണ് തന്നെയാണ് ആ മണ്ണിൽ മേലാണ് മഴ വർഷിക്കപ്പെടുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളമായി ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നതും അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉപജീവനം സാധ്യമാക്കുന്നത് എന്നിട്ട് വീണ്ടും പറയുന്നത് മിൻഹാ ഹലക്കനാക്കും മയ്യത്തിന്റെ വേല ഒരു പിടി മണ്ണിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന ആയത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ മണ്ണിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ആ സൃഷ്ടിച്ചത് ഇതിലേക്ക് തന്നെയാണ് തിരിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് മുന്നിലുയർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക അത്രമേൽ നിങ്ങളുടെ സത്തയും അസ്തിത്വവും ഒക്കെ മണ്ണുമായി ചേർന്നിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന തിരിച്ചറിവ് ആ ഒരു തിരിച്ചറിവോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ജീവിതത്തിൽ സന്തുലിതത്വം നിലനിർത്തുക നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ചുരുക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് മീസാൻ പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മീസാനും മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള ബന്ധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മീസാൻ ഇത് രണ്ടും നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ചുരുക്കാൻ പഠി പഠിപ്പിക്കുക എന്നത് പ്രധാനമാണ് സോക്രട്ടീസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു
ഒരാളിങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ആള് വലിയ തത്വജ്ഞാനിയാണ് പിന്നെ സോക്രട്ടീസിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാറുള്ളത് അദ്ദേഹം വളരെ വിരൂപനായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്നാണ് വലിയ തത്വചിന്തകനും വലിയ ബുദ്ധിശാലിയും ഒക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിലും കാണാൻ അത്ര മുഞ്ചൊന്നും ഇല്ലാത്ത അപ്പൊ അതുകൊണ്ടൊക്കെ കൂടി ആയിരിക്കാം കടക്കാരനോട് അല്പം ഈറയോട് കൂടി ചോദിച്ചപ്പോൾ സോക്രട്ടീസ് പറഞ്ഞു അല്ല ഞാൻ ആലോചിക്കായിരുന്നു എനിക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത എന്തോരം സാധനങ്ങളല്ലേ എനിക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത എന്തോരം സാധനങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ സോക്രട്ടീസ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റ് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് വരിക ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റ് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് വരിക ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനം ഇല്ല ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളത് തന്നെയാണ് പറയുന്ന വാക്കുകൾ തെറ്റായിട്ട് എടുക്കരുത് ഇത് പറയുമ്പോഴൊരു തമാശ ഓർമ്മ വന്നത് കഴിഞ്ഞ ഹുദുബയിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചൂടിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ചില പിന്നെ സംവിധാനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു അത് ജനരെങ്കിലും തെറ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയോ എന്നൊരു സംശയം ഫാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതോ എ സി ഉപയോഗിക്കുന്നതോ ശരിയല്ല എന്നോ തെറ്റാണ് എന്നോ ഇവിടെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല അതിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേറെ ചില തത്വങ്ങളാണ് അതിൽ ഒന്നെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചൂട് കൂടിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാൻ ഉണ്ടാക്കി പക്ഷെ ചൂട് പിന്നെയും കൂടി ഫാൻ മതിയാകാതെ വന്നു അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എ സി ഉണ്ടാക്കിയത് ഇനി എ സിയും മതിയാകാതെ പോലും ഈ പോരാട്ടം ഒരിക്കലും അവസാനിക്കില്ല ഈ പോരാട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ജയിക്കുകയും ചെയ്യുക ഇതിനുള്ള ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് ഒന്നത് പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ജയിക്കില്ല നമ്മൾ അതിനേക്കാളും കൂടിയത് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ കൂടിയത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് സംഭവിക്കുന്ന വേറൊരു സാമൂഹികമായ ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ സൂചിപ്പിച്ചത് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചൂടെല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണ് പക്ഷെ ഫാൻ വന്നപ്പോൾ അത് നല്ല വില കൊടുത്ത് വാങ്ങേണ്ടിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ആ വാങ്ങൽ ശേഷിയുള്ളവരായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ചൂട് അനുഭവിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാൻ പാങ്ങുള്ളവരും എന്ന് മനുഷ്യ സമൂഹം രണ്ടായിട്ട് പിരിയും ഈ ഒരു അസമത്വം ഇത് സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നത് നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയം തന്നെയാണ് നിന്റെ അങ്കി ആരെങ്കിലും പിടിച്ചു മറിക്കുമ്പോൾ കുപ്പായം കൂടി ഊരി കൊടുക്കണം എന്ന് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനൊരു പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനൊരു രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കള്ളൻ എന്ന് വിളിക്കുകയല്ല എന്തുകൊണ്ട് അവൻ അങ്കി വലി പിടിച്ചു പറിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓന് തണുത്തിട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ നീ നിന്റെ കുപ്പായം കൂടി ഊരി കൊടുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവന്റെ തണുപ്പ് മാറ്റാനും മാത്രം ശേഷിയില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹം ആ സമൂഹത്തെ നിലനിർത്തുന്നതിൽ നമ്മളും പങ്കാളികളാണല്ലോ അത്രമേൽ തകർന്നു പോയ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സന്തുലിതത്വം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ എഴുതിയ ഒരു അനുഭവം വായിച്ചു വാരാണസിയിലെ ഒരു കുടുംബം ഭാര്യ ഭർത്താവ് ഒരു കുട്ടിക്ക് അസുഖം വന്നു അസുഖം പോഷകാഹാരക്കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടായതാണ് പോഷകാഹാരക്കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടായതാണ് ആ പോഷകാഹാരക്കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടായ അസുഖം ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയ്യായിരം രൂപ അടുത്തുള്ള ബ്ലേഡിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിച്ചു ആഴ്ചയിൽ ആയിരം രൂപ വെച്ചിട്ട് പലിശ ഇവിടുത്തേതുപോലെ സഹകരണ സംഘങ്ങളൊന്നും സജീവമായ സ്ഥലമൊന്നുമല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മണ്ഡലം അപ്പോൾ ആ പ്രദേശത്താണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് അയ്യായിരം രൂപ ആഴ്ചയിൽ ആയിരം രൂപ വെച്ചിട്ട് ഇതുവരെ ആയിട്ട് അറുപത്തയ്യായിരം രൂപ അടച്ചു പക്ഷെ അയ്യായിരം രൂപ പിന്നെയും ബാക്കിയാണ് കൂലിപ്പണിക്കാരാണ് പോഷകാഹാരക്കുറവ് കൊണ്ടാണ് കുട്ടിക്ക് രോഗം വന്നത് ഇവരുടെ വരുമാനം എന്തായിരിക്കും എന്ന് ആലോചിക്കാലോ മാസം നാലായിരം രൂപ മിനിമം ചിലപ്പോൾ അയ്യായിരം പലിശയായിട്ട് കൊടുക്കണം അത്രയും ചിലപ്പോൾ അധ്വാനിച്ചാൽ കിട്ടൂല ഇതും ജീവിതമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ കുറെ പേർ അതിന് പുറത്ത് വരുന്നു പിന്നീട് എ സി വരുമ്പോൾ ഫാന് വില കുറയും അത് വസ്തുതയാണ് ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി ആളുകൾക്ക് ഫാൻ വാങ്ങാം സംഗതി ശരിയാണ് പക്ഷെ ആ ഫാൻ മതിയാവൂല അതിട്ടാലും ചൂട് കാറ്റാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ എ സി വാങ്ങാനുള്ള ശേഷിയില്ലാത്ത കുറെ അധികം ആളുകൾ ഇങ്ങനെ അസമത്വവും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു ഈ രണ്ട് സംഗതികളാണ് സൂചിപ്പിച്ചത് അത് കുറെ കൂടി വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് അതല്ലാതെ ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിധികളും വർത്തമാനങ്ങളും ഒന്നും അല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് എന്തായിരുന്നാലും സൂചിപ്പിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായ ഒരു സന്തുലിതത്വം കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മിതത്വം വരുത്തുക എന്നത് പ്രധാനമാണ് നമ്മൾ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ
വൈദ്യുതിയുടെ ഉപയോഗത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അതുപോലെ ജലത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മറ്റ് ഊർജ വിഭവങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മരം നട്ടുപിടിപ്പിക്കൽ നമ്മൾ മരം നട്ടുപിടിപ്പിച്ചാൽ അത് കാണാവില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഉണ്ടല്ലോ അണ്ണാൻ കുഞ്ഞും തന്നാലായത് എന്നൊരു പ്രമാണം ഇതനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ബന്ധം നമുക്കുണ്ടാവുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഈ പ്രകൃതിയോടും നമ്മുടെ ചുറ്റിനുമുള്ള സമൂഹത്തോടുമുള്ള നമ്മൾ നമ്മുടെ ബന്ധം അത് അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ആ മീസാന്റെ ആധാരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോകും എന്നതൊരു വസ്തുതയാണ് ഈ പരാജയം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ശ്രമിക്കണം വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നും മനസ്സിലാക്കണം ഇനി ആവർത്തിക്കേണ്ടതില്ലാത്ത വിധം സുപരിചിതമാണെങ്കിലും ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വുതു ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും മാഹാദ സർഫു യാ സഹദ് എന്ന് നബി ചോദിച്ചു ഇതെന്തോ ഒരു ഇസ്രാഫാണ് സഹദ എന്ന് ഉദുള്ള ഉദു എടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ഇസ്രാഫ് എന്ന് സഹദ് ചോദിച്ചപ്പോൾ നീ ഒഴുകി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പുഴയുടെ അടുത്താണെങ്കിൽ പോലും നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രമേ നീ എഴുതെടുക്കാൻ പറ്റൂ നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം ഈ ഒരു സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ അത് വൈയക്തിക തലത്തിൽ കൂട്ടായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും പിന്നെ ഈ സന്ദേശം അങ്ങോട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ലോകത്തെ രക്ഷിക്കാനും നന്നാക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും നമുക്കേ സാധിക്കും കാരണം നമ്മളാണ് ഹൈറു ഉമ്മത്തായി മാറേണ്ടത് ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് നമ്മുടെ മക്കൾ മറുപടിയില്ല പക്ഷെ ഹൈറു ഉമ്മത്തായി തീരേണ്ടവർ നമ്മളാണ് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് പുറകോട്ട് പോയാൽ യസ്തത്തിൽ കൗമൻ കൈറക്കും എന്ന് പടച്ചത പുരാൻ വേറൊരു ഭീഷണി മുഴക്കിയിട്ടുണ്ട് അതും ഓർമ്മിക്കണം അല്ല നമ്മളെ നൈസായിട്ട് അങ്ങോട്ട് സൈഡാക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു കൂട്ടർ കൊണ്ടുവരും നടത്തും കുറാൻ പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതല്ല നിങ്ങൾക്ക് പകരം വേറൊരു വിഭാഗത്ത് കൊണ്ടുവരും നഷ്ടം നമുക്ക് മാത്രമേ അപ്പൊ ഈ ഒരു ജാഗ്രതയോടുകൂടി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിഫലവും പുണ്യവുമാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ഈ അർത്ഥത്തിലുള്ള സന്തുലിതത്വം സ്വീകരിക്കുവാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് എന്ന ബോധത്തോടുകൂടി മീസാനിന്റെ തത്വങ്ങളെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നത് നമ്മുടെ തീരുമാനമായി മാറണം അള്ളാഹു സുബാനോ താല നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും വിജയിപ്പിക്കുകയും ഈ ദുരിതമയമായിട്ടുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ നിന്നും സാമൂഹികാവസ്ഥയിൽ നിന്നും രക്ഷ പ്രദാനം ചെയ്യുകയും അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിക്കുവാനും മറ്റുള്ളവരെയും കൂടി മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി രക്ഷ നൽകുകയും ചെയ്യുവാനുള്ള പ്രാപ്തി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകുകയും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമ്മെ വിജയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അലഹമുല്ലാ അലഹമുല്ലാ